السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحمد حمدا كثيرا طيبا لمن جعلنا في أمة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وفي الفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكي على خطيئتك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشيخنا محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله صلى الله عزيز شيخا ومرشدا اللهم جعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك يا رب العالمين آمين على وطر أرولا لنم நிகரற்ற அன்புடையோனு மாகிய ஏகவுள்ளோ நல்லாகுவின் பெயரை கொண்டு ஆரம்பம் செய்கின்ற அவனுடைய சலாத்தும் சலாமும் நமது உயிருக்கு மேலான எம்பெருமானார் முத்து முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவர்களை அப்படியே பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சுத்திய சஹாபாக்கள் தாபி ஈங்கள் தபா தாபி ஈங்கள் நாதாக்கள் ஷுஹதாக்கள் புகஹாக்கள் வலிமார்கள் முசன்னிஃபீன்கள் முஹதிஃபீன்கள் முஃபஸ்ஸிரீன்கள் முஹல்லிஃபீன்கள் இன்னும் குறிப்பாக நம்மவர்கள் அனைவர்கள் மீதும் நம்முடைய குடும்பத்தார்களின் மீதும் இன்னும் யாரெல்லாம் வலைதளங்களின் வாயிலாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அத்துணை மக்களின் மீதும் குடும்பத்தார்களின் மீதும் வாழையடி வாழையாக வரக்கூடிய வாரிசுகளின் மீதும் என்றென்றும் குன்றாமல் குறையாமல் என்று நிலவட்டுமாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நம்முடைய தமிழக டிஎம்ஜே எஸ்எஸ்எஃப்பின் சார்பாக ரமலானுக்கு முன்பிருந்தே சமூக வலைதளங்களின் வாயிலாக மக்களுக்கு தேவையான மார்க்கம் சம்பந்தமான நிறைய விஷயங்களை எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் வல்ல ரஹ்மான் இந்நிகழ்ச்சியை அங்கீகரித்து யாரெல்லாம் இதற்காக வேண்டி உடலாலும் பொருளாலும் நேரங்களை செலவழித்தும் யாரெல்லாம் பாடுபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் வல்ல ரஹ்மான் வாழ்க்கையை வரக்கத்தாக்கி நீண்ட ஆயுளையும் நிறைவான செல்வத்தினையும் உடல் ஆரோக்கியத்தினையும் பரிபூரணமாக தந்து எஸ்எஸ்எஃப்பிற்காக வேண்டி பாடுபடக்கூடிய சுல்தானுல் அலமா முதற்கொண்டு எல்லா அலமாக்கள் செய்யதுமார்கள் அமராக்கள் உறுப்பினர்கள் அத்துணை மக்களுக்கும் அல்லாஹு தாலா மென்மேலும் சேவை செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்து வல்ல ரஹ்மான் ஆஃபியத்தோடு நீண்ட ஆயுளை நசீபாக்கி அருள் புரிவானாக ஆமி இன்னும் குறிப்பாக ஜன்னத்துல் பிரதோஸ் என்னும் சொர்க்கத்திலே எம்பெருமானார் செல்லல்லாஹ் உரை வசலம் அன்னவர்களோடு அத்துணை நபர்களை ஒன்று சேர்த்தவர்கள் புரிவானாக ஆமீன் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே நீங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ன வித்தியாசமா இருக்கு இல்லையா நீங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் என்றால் நானும் நம்முடைய சமுதாயம் நம்முடைய மக்கள் அத்துணை மக்களும் இறைவனால் கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் எல்லா நேரத்திலும் காலையில் எழுந்தது முதற் கொண்டு இரவில் படுக்கைக்கு சென்று உறங்கும் வரை நாம் என்னென்ன செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்னவெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதிலே நாம் எப்படி செயல்படுகிறோம் என்ற எல்லா விஷயங்களிலும் நாம் இறைவனால் கண்காணிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் என்பது நிதர்சன உண்மை நம்ம சாதாரணமாக நினைச்சிடக்கூடாது பொதுவாகவே உலகம் சார்ந்த துன்யா சார்ந்த உலக ஆதாயமான வேலைகளாக இருக்கட்டுமே ஒருத்தர் கம்பெனியில வேலை செய்யறாரு அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு மேல் உள்ள ஒருவர் அவரை கண்காணிக்கிறார் என்று சொன்னால் அவருடைய வேலையில் ஒரு தெளிவும் ஒரு சரியான வேலையும் நேரத்தை வீணடிக்காமல் அவர் செய்யக்கூடிய வேலையின் தெளிவும் நன்க நன்றாகவே இருக்கும் அதே போல்தான் நம்முடைய எல்லா செயல்களிலும் ஒருவன் கண்காணிக்கிறான் என்று நமக்கு நிச்சயமாக உறுதியாக தெரியும் வல்ல ரஹ்மான அல்லாஹு தாலா குரானிலே சொல்லுவான் இன்னல்லாக காண அழைக்கும் ரகீபா அல்லாஹ் உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் அல்லாஹ் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் எந்த ஒரு தவறை செய்வதாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு நல்லதை செய்வதாக இருந்தாலும் கொடுக்கல் வாங்கல் செய்வதாக இருந்தாலும் நாம் இரு இன்ன பிறருக்கு நல்ல விஷயங்களை போதிப்பதாக இருந்தாலும் தொழுவதாக இருந்தாலும் 
பயணம் செய்வதாக இருந்தாலும் வேலை செய்வதாக இருந்தாலும் என்ன செய்தாலும் இறைவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் என்ற எண்ணம் நம்முடைய உள்ளத்தில் வந்து விட்டால் நிச்சயமாக நாம் சரியாக நடப்போம் அதுதானே தக்குவா இறைவன் நம்மை பார்க்கிறான் இறைவன் நம்முடைய செயல்களை கண்காணிக்கிறான் என்ற எண்ணம் நம்மிடத்தில் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய செயல்கள் சரியானதாக அமையும் அது நம்முடைய தக்குவாவை வளர்க்கும் என்பதை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது அல்லவா தக்குவா தானே இமானுடைய அசல் தக்குவாவோடு அல்லாஹு தாலா இந்த குரானை கூட புதன்லில் முத்தகின் தக்குவாதாரிகளுக்கு தானே நேர்வழியாக அனுப்பி இருக்கிறான் நேர்வழி காட்டக்கூடியதாக குரானை தக்குவாதாரிகளுக்கு அல்லவா அனுப்பி இருக்கிறான் அப்படி இருக்க தக்குவா நம்மிடத்தில் சரியாக வர வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்மை கண்காணிப்பவன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்ற எண்ணத்தை நம்மிலே நாம் புதி புதுப்பித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் சாதாரணமா எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா செயல்களிலும் அது இருக்கணும் கவலைக்குரிய விஷயம் இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் பாவங்களை செய்யும் பொழுது சினிமா தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் கூட இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறார்கள் நிறைய வீடியோக்களில் பெண்களும் கூட பருதானிந்து விட்டு சினிமா தேட்டர்களில் இருந்து அவர்கள் வெளியிலே வரக்கூடிய சூழ்நிலைகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது யோசிக்க வேண்டாமா நம்மை நம்முடைய இறைவன் பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்ற யோசனை வேண்டாமா இறைவன் பார்க்கிறான் ஒருவேளை அந்த இடத்தில் இறைவன் நமக்கு மரணத்தை கொடுத்து விட்டால் அல்லாஹு அக்பர் நம்முடைய நிலை என்னவாக இருக்கும் என்ற யோசனை நமக்கு வர வேண்டாமா எம்பெருமானார் செல்லல்லா ஒரே வசலம் அன்னவர்கள் அதை தானே சொல்லுவார்கள் நீங்கள் இன்பங்களை தகர்க்கக்கூடிய மரணங்களை நினைத்து கொண்டே இருங்கள் என்று அந்த எண்ணம் வந்துட்டாலே மரணத்தை பற்றி உண்டான எண்ணம் நம்முடைய உள்ளத்தில் மிகுதியாக வந்து விட்டாலே நாம் நிச்சயமாக இறைவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் நம்மை கண்காணிப்பதற்கு இருக்கிறார்கள் நாம் என்ன நன்மைகள் தீமைகள் செய்தாலும் அதை எழுதுவதற்கென்று இறைவன் கண்காணிப்பாளர்களை மடக்குமார்களை வைத்திருக்கிறான் என்ற எண்ணம் நம்மிடம் நிறைவாக வரும் அது நம்முடைய தக்குவாவை அதிகரிக்கும் நிச்சயமாக இறைவன் நம்மை வெற்றியாளர்களாக ஆக்குவான் எல்லா கிதாபுடைய ஆரம்பத்திலையும் ஹந்து செலவாத்து சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் கடைசி அவள் ஆகிப தொழில் முத்தகின்னு தான் சொல்லுவான் நல்ல இறுதி முடிவு முத்தக்கீன்களுக்கு தான் கிடைக்கும் முத்தக்கீன்கள் எப்படி இருப்பார்கள் இறைவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் என்றுதானே வாழ்வார்கள் நம்ம நிறைய பயான்கள்ல கேட்டிருப்போம் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு ஷேக் தன்னுடைய மாணவர்களிடத்திலே கூலியை கொடுத்து யாருமே பார்க்காத இடத்துல போய் அறுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க எல்லா நபர்களும் அறுத்து விட்டு வந்து விடுவார்கள் ஒரே ஒரு மாணவர் மட்டும் அந்த கோழியை உயிரோடு கொண்டு வருவார் காரணம் கேட்கப்படும் பொழுது யாருமே பார்க்காத இடம் என்று ஒன்ற என்ற ஒரு இடம் இல்லவே இல்லையே இறைவன் எல்லா இடங்களிலும் பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறான் என்று அவர்கள் சொன்ன வரலாறுகளை நாம் கேட்டு இருக்கிறோம் இந்த கண்காணிப்பு இறைவனின் கண்காணிப்பு என்பது எல்லா நேரமும் சதா ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு முக்மினின்களின் மீதும் இருக்கிறது என்பதை நாம் நம்முடைய மனதிலே உறுதியாக கொண்டு வந்து நம்முடைய மக்களுக்கும் போதிக்க வேண்டும் நம்முடைய மக்கள் பாவங்கள் செய்வதற்கு சின்ன குழந்தைகளே இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க ஒரு விஷயத்த செய்ய வேண்டாம்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக அதை செய்ய நினைக்கும் பொழுது பெற்றோர்கள் பார்க்கிறார்களா என்று கவனிப்பார்கள் இன்னைக்கு என்னமோ சிசிடிவி கேமராவை பார்த்து நம்ம பயப்படுறோம் நம்ம தப்பு செஞ்சா சிசிடிவி கேமரால மாட்டிக்குவோமோ சிசிடிவி கேமராவை கொண்டு நாம் பிடிக்கப்படுவோமோ என்ற பயம் நம்முடைய உள்ளத்தில் வருகிறது யோசிக்க வேண்டாம் அற்பமான உலகத்தின் மனித படைப்பை பார்த்து பயப்படக்கூடிய நாம் படைப்பின படைப்பு படைப்புகளை எல்லாம் படைத்தவள்ள ரஹ்மானான அல்லாஹு பார்க்கிறான் என்ற எண்ணம் இந்த முக்மினீன்களுக்கு வந்தது என்று சொன்னால் ஒரு பாவத்தின் பக்கம் இந்த உள்ளம் செல்லுமா அல்லாஹு தாலா பாவங்களை விட்டும் பாதுகாத்தொருள் புரிவானாக எந்த அளவிற்கு புனிதமான ரமதான் ரமதானிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் உள்ள ரஹ்மான் ரமதானை பற்றி சொல்லும் பொழுது ரமதான் உங்களுக்கு கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது நோன்பு உங்களின் மீது விதியாக்கப்பட்டுள்ளது எதற்கு தெரியுமா லாலுக்கும் தத்தக்கோன் நீங்கள் இறையச்சம் உள்ளவர்களாக ஆகுவதற்காக நோன்பே நம்மளை இறையச்சம் உள்ளவர்களாக மாற்ற வேண்டி வந்தது தான் நோன்பு நம்மை இறையச்சம் உள்ளவர்களாக மாற்றும் சரியாக நோன்பை நாம் கடைபிடித்தால் இறையச்சம் வந்துவிட்டால் நம்முடைய உள்ளத்திலே ஒரு எண்ணம் இறைவன் நம்மை பார்க்கிறான் இறைவன் பார்க்கிறான் எந்த தவறையும் செய்யக்கூடாது என்ற உள்ளம் என்ற எண்ணம் நம்முடைய உள்ளத்திலே நிறைவாக வந்துவிடும் பார்க்கிறோம் இந்த வருஷம் லாக்டவுன் ஆயிடுச்சு எல்லாம் வீட்டில் இருக்கிறாங்க இந்த வருஷம் எல்லாமே அல்லாஹு தாலா இந்த கொரோனாவுடைய இந்த பாதிப்பை உலகம் முழுவதும் இந்த பாதிப்பை நீக்கி வல்ல ரஹ்மான் யாரெல்லாம் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்களோ அத்துணை மக்களுக்கும் பரிபூரண ஆஃபியத்தை தந்தருள் புரிவானாக பரிபூரண ஷிஃபாவை தந்தருள் புரிவானாக இது போன்ற நோயை ஒரு காலமும் அல்லாஹு தாலா நமக்கோ இஸ்லாமிய சொந்தங்களுக்கோ உலக மக்களுக்கோ இந்தியாவிற்கோ தமிழ்நாட்டிற்கோ ஒரு காலமும் அல்லாஹு தாலா தருவதை விட்டும் பரிபூரண பாதுகாப்பை தந்தருள் புரிவானாக 
எல்லாம் முடங்கி ஒரு இடத்துல இந்த கொரோனா முடங்கி ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் கடந்த வருடங்களை யோசிக்கிறோம் வாலிப நெஞ்சங்கள் அவர்களுடைய அந்த போட்டோக்களையும் பதிவுகளையும் பெருநாள் முடித்து விட்டு அவர்கள் செல்லக்கூடிய அந்த சுற்றுலாவின் பதிவுகளை வலைதளங்களில் பதிவிடக்கூடியதை நாம் பார்க்கிறோம் சிரமப்பட்டு முப்பது நாள் இருபத்தி ஒன்பது நாள் நோன்பு வைக்கிறாங்க தராவிகை தொழுகிறார்கள் நோன்பு வைக்கிறார்கள் குர்ஹானை ஓதுகிறார்கள் சொதக்காக்களை செய்கிறார்கள் கடைசியிலே நோன்பை முடித்து விட்டு அவர்கள் சுற்றுலா என்ற பெயரிலே ஹராமான செயல்பாடுகளை இறைவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் என்பதை இந்த முட்பு அந்த ரமதானுடைய நாட்களில் எப்படி அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்தார்களோ அதை தூக்கி எறிந்து விட்டு அவர்கள் செல்கிறார்கள் பார்க்கிறமே சாதாரணமா பயணம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய இஸ்லாமிய சொந்தங்களே தங்களுடைய வாகனங்களில் பயணிக்கும் பொழுது இசையை கேட்டுக்கொண்டே பயணிக்கிறார்கள் அல்லாஹு தாலா பாதுகாக்க வேண்டும் ஒரு ஹராமை ஒருவன் செய்யும் பொழுது ஒரு முக்மின் செய்யும் பொழுது அவனிடத்திலே ஈமான் இருக்காது என்றல்லவா முகமது ரசூலுல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலை வசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அவன் முக்மினாக இருக்க மாட்டான் என்றல்லவா சொன்னார்கள் ஹராமான அந்த இசையை கேட்டுவிட்டு இறைவன் நம்மை கண்காணித்து கொண்டிருக்கிறான் இறைவன் பார்க்கிறான் என்பதை மறந்து ரமலானை முடித்து மறுநாள் அவர்கள் செல்லும் பொழுது இசையோடு அந்த வாகனத்தில் செல்கிறார்கள் அல்லவா அந்த நேரத்தில் மரணம் வந்து விட்டால் அல்லாஹு அக்பர் யோசிக்க வேண்டாம் இறைவன் பார்க்கிறான் என்ற அந்த பயம் இறைவன் கண்காணிக்கிறான் என்ற அந்த பயம் ஏன் நம்முடைய உள்ளங்களில் இருந்து அகன்று விட்டது யோசிக்க வேண்டாமா இஸ்லாமிய சொந்தங்களே அவர்கள் செய்யக்கூடிய சுற்றுலாக்களை பார்க்கும் பொழுது மிகவும் கவலையாக இருக்கிறது கோவா போன்ற இடங்களுக்கு நம்முடைய இஸ்லாமிய சொந்தங்கள் ரமலானை முடித்து விட்டு செல்கிறார்களே அல்லாஹு அக்பர் இவர்களுடைய உள்ளங்களில் இறைவனின் சிந்தனை இல்லையா இவர்களுடைய உள்ளங்களில் இறைவனின் கண்காணிப்பு இருக்கிறதே என்பது இல்லையா என்று கை சேதப்படக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறது அல்லாஹு தாலா பாதுகாப்பானாக கண்ணியமானவர்களே மகான்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் மகான்கள் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கைகளை கொஞ்சம் புரட்டி பாருங்கள் இறைவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் என்ற நிலை அவர்களுடைய உள்ளத்திலே எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருந்தது கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் சொல்லக்கூடிய வரலாறுகளை நம்மால் பார்க்க முடியும் நிறைய வரலாறுகள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் முன்னோர்களில் வாழ்ந்த மகான்மார்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்ற வரலாறுகளை நமக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்களுடைய சஹாபாக்களுடைய அந்த செயல்பாடுகளும் இறைவனின் கண்காணிப்பை நினைத்து அவர்கள் எப்படி உள்ள முருகி அழுதார்கள் என்பதை நாம் யோசிக்க வேண்டாமா சஹாபாக்கள் எல்லாம் அப்சல்லாஹு அலை வசல்ல மன்னவர்கள் நரகத்தை பற்றி பயான் செய்யக்கூடிய நேரத்தில் தாடி தாடியிலிருந்து தண்ணீர் சுட்டும் அளவிற்கு அவர்கள் அழுதிருக்கக்கூடிய வரலாறுகளை நாம் கேட்டு இருக்கிறோம் ஒரு மகான் பசராவிலே வாழ்ந்த ஒரு மகான் ரவுல் உர் ரயாஹின் என்ற கிதாபிலே இமாம் யாஃபி ரஹிமஹுல்லான் அவர்கள் பதிவு செய்து தருகிறார்கள் பசராவிலே ஒரு மகான் அந்த மகான் அவருடைய உடலிலே எப்பொழுதும் ஒரு கஸ்தூரியின் நறுமணம் வீசி கொண்டே இருக்கும் கஸ்தூரியின் நறுமணம் எப்பவுமே ஒரு சுகந்தம் உள்ளவராக நறுமணம் உள்ளவராக ஒரு பக்கத்தில் யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள பார்த்தாலே அவர்களின் மீது ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படும் அளவிற்கு ஒரு சுகந்தம் உள்ள ஒரு நறுமணம் உள்ளவராக கஸ்தூரியின் மனம் உள்ளவராக ஒரு வாலிபர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் அந்த நேரத்தில் ஒருத்தர் அவர்கிட்ட பார்த்து கேட்கிறாரு யா அஹி அந்த தஹ்தாஜு இலா மாலின் கசீரின் சமனி தீப் நீங்க இந்த நறுமணத்தை வாங்குவதற்காக வேண்டி நிறைய காசு உங்களுக்கு தேவைப்படும் அல்லவா நீங்க நிறைய காசு தேவை உடையவர்களாக இருப்பீர்கள் அல்லவா அவ்வளோ அத்தர் போடுறீங்கல்ல அவ்வளோ நறுமணம் நீங்க வாங்குறீங்க இல்லையா அப்படின்னு அந்த வாலிபரை பார்த்து அவர் கேட்ட பொழுது அவர் சொல்கிறார் மஷ்டரை தொ தீபன் கத்து வலா தொத்தையபுத்து பித்வீபின் கத்து நான் எந்த நறுமணத்தையுமே காசு கொடுத்து வாங்கலை எந்த நறுமணத்தையும் நான் விலை கொடுத்து வாங்கவில்லை எந்த ஒரு நறுமணத்தையும் நான் போடவும் என்னுடைய உடலிலே நான் தேய்த்து கொள்ளவும் இல்லை எந்த நறுமணமே நான் வாங்கல எந்த நறுமணத்தையும் நான் போடல இருந்தாலும் அவருடைய உடலிலே அப்படி ஒரு நறுமணம் ஒரு சுகந்தம் ஆச்சரியப்பட்டு போன அந்த நபர் என்ன காரணம் என்று வணங்கும் பொழுது இந்த வாலிபர் சொல்லி தருகிறார் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு சம்பவம் நடந்தது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன் அதை நீங்கள் கேளுங்கள் அவர் சொல்றாரு நான் பிறந்தது பகுதா நான் பிறந்தது பகுதா நான் ஒரு அழகுள்ள வாலிபன் அந்த வாலிபர் நல்ல அழகா இருப்பார் நல்ல அழகாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாலிபர் தன்னுடைய தந்தை கடை வீதியிலே ஒரு கடை வைத்திருக்கிறார் அந்த கடையில எல்லாரும் ஒரு கருத்து சொல்றாங்க அவங்க அத்தாட்ட 
உங்களுடைய மகனை நீங்கள் கடையிலே அமர்த்தலாம் அல்லவா அமர்த்தினால் ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அல்லவா அதாவது அழகான ஒரு நபர் கடையில் இருக்கும் பொழுது அது ஒரு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் அல்லவா என்று தந்தை இடத்திலே சிலர்கள் யோசனைகளும் சொல்கிறார்கள் அந்த யோசனையை கேட்டு தன்னுடைய மகனை அழைத்து தன்னுடைய கடையிலே அந்த தந்தை அமர வைக்கிறார் அந்த வாணிபர் சொல்கிறார் வகுந்து அஜிலிசு இந்த ஹோ தொரஃபை இன் நகர் எங்க அத்தா நான் பகல்ல எல்லாம் கடையில தான் இருப்பேன் கடையில இருந்து இப்படி வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஒரு நாள் ஒரு வயதான கிழவி என்னிடத்திலே வந்தாள் கடையில வியாபாரம் செய்யறாங்க அந்த நேரத்துல அந்த நாள் வந்து ஒரு வயசான கிழவி அந்த வாலிபர்கிட்ட வர்றாங்க அந்த கடைக்கு வர்றாங்க வந்து நிறைய பொருள்களை கேட்கிறார்கள் கேட்டுவிட்டு இப்படி சொல்றாங்க நீங்க எல்லா பொருளையும் கொடுத்து விடுங்க ஒருத்தர்கிட்ட எனக்கு வேணுங்கிற பொருளை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு மீதம் உள்ளதை நான் திருப்பி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தந்தையும் தன்னுடைய மகனை அந்த அழகான அந்த வாலிபரை அந்த நறுமணத்திற்கு சொந்தக்காரரை தந்தை சில பொருள்களை கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறார்கள் அந்த வயதான அந்த கிழவி அந்த நபரை அழைத்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கோட்டைக்குள் பிரம்மாண்டமான ஒரு மாளிகைக்குள் அழைத்து செல்கிறார் அழைத்து செல்லக்கூடிய நேரத்திலே வாசலிலே நிறைய பணிவிடையாளர்கள் நிறைய ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு கோட்டை கோட்டைக்குள்ள போறாங்க போய் அந்த வாலிபரை நீங்கள் உள்ளே செல்லுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த கிழவி ஒதுங்கி நின்றாங்க அவர் உள்ள போறார் உள்ளே செல்லக்கூடிய நேரத்திலே உள்ளே சென்று பார்த்தால் ஒரு அழகான ஒரு வாலிப பெண்மணி அந்த இடத்திலே அமர்ந்து கொண்டு இருக்கிறார் அந்த வாலிபர் சொல்கிறார் அவரின் மீது ஆபரணங்கள் நிறைய இருக்கிறது அந்த அப்படி அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு பெண்ணை நான் பார்த்ததும் இல்லை அப்படிப்பட்ட அழகியவளை அழகை நான் பார்த்ததும் இல்லை அந்த வாலிபர் சொல்லி தருகிறார் இப்படி அந்த அழகை பார்த்து நான் நிற்கக்கூடிய நேரத்திலே அகதத்து நீ இலைகா என்னை அந்த பெண்மணி தன்னின் பக்கம் இழுத்து கொண்டாள் என்னை தன்னோடு அந்த பெண்ணுடைய ஆசை கிணங்கும்படி என்னுடைய தேவையை நீ நிறைவேற்றி கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே அந்த வாலிபரை தன்னின் பக்கமாக அந்த பெண்மணி இழுத்து கொள்கிறாள் அந்த அழகான பெண்மணி இவருக்கு ஒரே பயம் அல்லாஹ் எப்படி இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நான் தப்பிப்பேன் அவர் சொல்கிறார் ஃபகுல் துலகா அந்த பெண்ணிடத்திலே நான் சொன்னேன் அல்லாஹ் அல்லாஹ் இறைவன் கண்காணிக்கிறான் இறைவன் பார்க்கிறான் நம்முடைய எல்லா செயல்களிலும் எல்லா நிலைகளிலும் பாவம் செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்து அந்த பாவத்தை செய்தால் யாரும் பார்க்க மாட்டார்கள் மக்களுடைய கண்களிலிருந்தும் தப்பித்து விடலாம் என்ற சூழ்நிலையில் அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் அவர் இறைவன் தன்னை கண்காணிக்கிறார் என்ற எண்ணத்திலே சொல்கிறார் அல்லாஹ் அல்லாஹ் இறைவன் பார்க்கிறான் என்ற அந்த எண்ணத்திலே அந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு அவர் யோசிக்கிறார் அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்மணி சொல்கிறாள் லக இந்தி மா துஹிப்பு உனக்கு என்ன வெண்ணாலும் கேளு நான் தர்றேன் உனக்கு என்ன விருப்பமாக இருந்தாலும் அது என்னிடத்தில் இருக்கிறது அதை நான் உனக்கு தாராளமாக வாரி வழங்குகிறேன் என்னுடைய ஆசையை நீ நிறைவேற்ற வேண்டும் எனக்கு நீ கட்டுப்பட வேண்டும் என்னோடு நீ தவறான உறவு கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கோரிக்கையை அந்த வாணிபரிடத்திலே அந்த பெண்மணி வைத்த நேரத்திலே இறையச்ச மிகுந்த இறைவனின் கண்காணிப்பை அணுதினமும் மனதிலே சுமக்கக்கூடிய அந்த வாணிபர் யோசிக்கிறார் எப்படி இந்த பெண்ணிட்டு தப்பிக்கிறது சொல்கிறார் எனக்கு பைத்துல் ஹாலா போக வேண்டியது இருக்கு எனக்கு பாத்ரூம் போக வேண்டியதற்கு மலம் கழிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது என்று சொன்ன உடனே அந்த பெண்ணும் அனுப்பி விடுகிறாள் சரி அவர் போய் ரெடியாய் வரட்டும் இவர் சொல்கிறார் ஃபலம்மா தகல் துல் ஹலா கழிவறையில் நான் நுழைந்த பிறகு செல்வதற்கு எந்த வழியையும் நான் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை எப்படி தப்பிக்கிறது வழியே இல்லை எப்படி இருந்தாலும் இன்று பாவத்தை செய்தாக வேண்டுமே என்ற அந்த நிர்பந்த சூழ்நிலையில் தள்ளப்படுகின்ற அந்த நேரத்திலே அந்த வாலிபர் யோசிக்கிறார் தன்னுடைய மலத்தை எடுத்து தன்னுடைய உடல் உடலிலும் தன்னுடைய முகத்திலும் பூசிக்கொள்கிறார் யோசிச்சு பாருங்க பாவம் செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது எல்லாம் அமைந்திருக்கிறது பாவம் செய்தால் மக்கள் யாருக்கும் தெரியாது கேட்கக்கூடிய எல்லா வெகுமதிகளும் கிடைக்கும் எல்லாம் இப்படி இருக்க அழகிய பெண்மணியும் கூட இப்படி இருக்க தன்னுடைய ஈமானை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி ஜினாவிலிருந்தும் தன்னை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இறைவனின் கண்காணிப்பு நம்மின் மீது இருக்கிறது பாவம் நாம் செய்யக்கூடாது என்ற அந்த எண்ணத்திலே அவர் செய்த செயலை பாருங்கள் தன்னுடைய மலத்தை எடுத்து தன்னுடைய உடல் முழுவதும் பூசிக்கொள்கிறார்கள் முகம் உடல் என்பதாக முழுவதுமாக பூசிக்கொள்கிறார்கள் ஒரு பைத்தியத்தை போல வெளியே வருகிறார்கள் வெளியே வந்த வந்ததை பார்த்த அந்த பெண்மணி அசிங்கப்பட்டு அருவறுப்பட்டு அந்த நபரை அந்த வாலிபரை அழகிய வாலிபரை துரத்தி விட்டுறாங்க அவரும் போறாரு 
நம்ம யாரும் நம்மளை யாரும் பின்தொடர்றது இல்லை நம்மளை யாரும் தொடர்ந்து பின்னாடி வரல அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அந்த வாலிபர் சொல்கிறார் என்னுடைய உடல் முழுவதையும் உடலையும் என்னுடைய முகத்தையும் என்னுடைய ஆடையையும் நான் கழுவி கொண்டேன் எல்லாம் கழுவிட்டு எங்க வீட்டுக்கு நான் போயிட்டேன் என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் சென்று விட்டேன் சென்று விட்டு வலம் அஹதா நடந்த விஷயத்தை யார்கிட்டையுமே சொல்லல அத்தா தான் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க அத்தா எந்த விஷயத்தையும் சொல்லல வீட்டுக்கு வந்து பெசாம தூங்கிட்டார் அந்த வாலிபர் சொல்கிறார் அன்றைய இரவிலே என்னுடைய தூக்கத்திலே ஐத்து திலுக்கல் லைலத்தி பி மனாமி ரஜுலன் என்னுடைய தூக்கத்திலே ஒருவரை நான் பார்த்தேன் அவர் கேட்கிறார் ஹல் தாரிஃபு நீ நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா கனவுல வந்தவர் அந்த வாலிபர்கிட்ட கேட்கிறார் ஹல் தாரிஃபு நீ நான் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா பகுல்து நான் சொன்னேன் லா நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது கனவுல இதெல்லாம் நடக்குது நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது உடனே அவர் சொன்னார் ஆனா ஜிபுரியிலோ நான் தான் ஜிபுரி அலையு வஸ்லாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஃபமசஹபி எதிகி அலா வஜிஹி வ பதனி தன்னுடைய கரத்தை கொண்டு ஜிபுரி அலையு வஸ்லாம் வந்தவர்கள் என்னுடைய முகத்திலும் என்னுடைய உடலிலும் தடவினார்கள் ஃபமின் தாலிகல் வகுதி அந்த நேரத்திலிருந்து தான் என்னுடைய உடல் இப்படி கஸ்தூரி மனம் வீசக்கூடியதாக மாறியது சொல்லிவிட்டு சொல்வார்கள் அவர்களுடைய கரத்தில் இருந்தும் எனக்கு கிடைத்தது என்பதை அந்த வாலிபர் சொல்லி தருகிறார் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய சொந்தங்களே யோசித்து பாருங்கள் அல்லாஹு தாலா ஒரு வாலிபருக்கு இவ்வளவு பெரிய சிறப்பை கொடுத்தான் என்று சொன்னால் அவருடைய செயல் என்ன அவர் என்ன செய்து விட்டார் தன்னுடைய எண்ணத்தில் இறைவன் நம்மை கண்காணிக்கிறான் இறைவன் கண்காணித்து கொண்டே இருக்கிறான் நம்மை பார்க்கிறான் எந்த பாவம் செய்தாலும் நிச்சயமாக நாம் இறைவனிடத்திலே பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்ய விருந்த அந்த பாவத்தை நடக்க விருந்த அந்த பாவத்தை ஜினாவை விட்டும் தவிர்ந்து இருந்தாரே இறைவன் கண்காணிக்கிறான் என்ற எண்ணத்தை தன்னுடைய உள்ளத்திலே கொண்டு வந்தாரே இறைவன் அதற்கு இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை கொடுத்து விட்டான் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளவு பாவம் செய்யறோம் இறைவன் கண்காணிக்கிறான் என்ற எண்ணம் நம்மிடத்தில் இல்லாமல் எவ்வளவு பாவங்களையும் எவ்வளவு மோசமான செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அல்லாஹு தாலா பாதுகாத்தவர்கள் புரிவானாக குர்ஆன் சொல்லி தரும் அல்லவா இன்னும் நம்மளுடைய செவி நம்முடைய பார்வை நம்முடைய உள்ளம் என்னென்னவெல்லாம் செய்கிறதோ எல்லாவற்றை பற்றியும் இறைவன் நிச்சயமாக நம்மிடத்திலே நாளை கேள்வி கேட்பான் என்னத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த துன்யாவில் என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் எதை பார்த்து கொண்டிருந்தாய் யாரோடு பேசி கொண்டிருந்தாய் என்னென்ன பழக்கங்கள் செய்து கொண்டிருந்தாய் வியாபாரங்களில் மோசடி செய்தாயா நீ பயணங்களிலே ஹராமானதை செய்தாயா உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய செயல்களிலே உன்னுடைய உணவிலே ஹராமை நீ கலந்து விட்டாயா என்ற கேள்விகளை எல்லாம் இறைவன் நம்மிடத்திலே கேட்பான் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் எம்பெருமானார் செல்லாம் ஒரு விவசலம் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் வபுக்கி அலாஹி அத்திக்கு நீ செஞ்ச பாவத்தை நினைச்ச அழுகு அழுகணும் ரப்பே நான் நிறைய பாவம் செய்த பாவி ரப்பே என்னுடைய பாவத்தை உன்னல்லாது வேறு யாரும் மன்னிக்க முடியாது ரப்பே என்ற அழுகையை அணு தினமும் நம்முடைய தொழுகையிலே நாம் எடுத்து கொண்டு வர வேண்டும் ரமலானுடைய மாதம் அல்லவா தகஜுடைய தொழுகையை தொழுது விட்டு சஜதாவிலே விழுந்து செய்த பாவத்தை நினைத்து கதறி துடித்து இறைவனிடத்திலே தௌபா செய்தால் நம்முடைய தாயை விட பாசம் கொண்டவல்ல ரஹ்மான் நம்மை நிச்சயமாக மன்னிப்பான் அவன் மன்னிக்கிற மனப்பான்மை இருக்கிறனாலதான் நாம இன்னைக்கும் நல்லபடியா இருக்கும் எவ்வளவு பாவங்கள் செய்தாலும் இறைவனின் கண்காணிப்பு நம்மின் மீது இருக்கிறது என்று இறைவன் நமக்கு தெளிவாக சொல்லியும் நாம நாம் செய்யக்கூடிய இந்த பாவத்திற்கு பகரமாக இறைவன் நம்மின் மீது செலுத்தக்கூடிய கிருபையின் காரணமாகத்தானே நன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு கட்டத்தில் அல்லா பிடிச்சுட்டானா வைன் பத்து ஷரப்பி கல ஷதீர் இறைவனின் பிடி மிக கடுமையானது யோசிக்க வேண்டாமா ஒரு பாவத்தை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இறைவனின் கண்காணிப்பை நினைவுபடுத்தக்கூடியது மரணம் என்று சொல்லலாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டாமா நாளைக்கு நம்முடைய கைகளை கூட நம்மால் உயர்த்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும் நம்மை கஃபன் அணிந்து கட்டிலே படுக்க வைப்பார்கள் நம்மை ஒருவர் குளிப்பாட்டுவார் ஆறடி குளிக்குள் யாரும் இல்லாத அந்த கபுரு குளிக்குள்ளே நம்மை போட்டு மண்ணை போட்டு நம்மை மூடி விடுவார்கள் அந்த நேரத்திலே மடக்குமார்கள் வந்து நம்மிடத்திலே கேள்வி கேட்பார்கள் நாளை மஷ்யரிலே கேள்வி கணக்குகளை இறைவனிடத்திலே நாம் கேள்விகளுக்கான பதில்களை சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மரணத்தின் சிந்தனையும் நம்மிடத்தில் வந்து விட்டது என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் பாவங்களை விட்டும் மீண்டு பாவங்களை விட்டும் விலகி வாழ்வோம் அப்படிப்பட்ட நல்லடியார்களாக உள்ள ரஹ்மான் நாம் அத்துணை நபர்களை மாக்கியருள் புரிவானாக குறிப்பாக நம்மை இறைவன் 
கண்காணிக்கிறான் நம்மை இறைவன் கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறான் என்ற எண்ணத்தோடு வாழக்கூடியவர்களாக வல்ல ரஹ்மான் நாம் அத்துணை மக்களையும் ஆக்கிய அருள் புரிவானாக யாரெல்லாம் இந்த பயானை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ இந்த இணையதள வாய் இந்த வலைதளங்களின் வாயிலாக இந்த பயானை கேட்கிறார்களோ அத்துணை மக்களுக்கும் உள்ள ரஹ்மான் ஹிதாயத்தை தருவானாக எனக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள ரஹ்மான் நல்ல நசீபை தந்தருள் புரிவானாக ஆமினாமின் அலமதுல்லா ரொபின் இஸ்லாம் ஜமாஜ <laughs> ربنا لا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شكيا ولا مطرودا ولا محروما يا الله نا نغل ارندو اريامولو ترندو تريامولو يرابيلو بغليلو مري مهما هو بهرنغما هو تيرا سيري برياني تو باونغلي مري تو مني ترول بريوايا يا الله انغلودي بيتور الاستاذ مارغل உலகத்திலே உண்டான முஃமினான ஆண்கள் பெண்கள் எங்களை நேசித்தவர்கள் நாங்கள் நேசித்தவர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்தவர்கள் எங்களிடத்திலே கல்விகளை கற்றுக்கொண்டிருப்பவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் يا الله உலக மக்கள் அத்துணை நபர்களுடைய சிறிய பெரிய அனைத்து பாவங்களையும் மறைத்து மன்னித்தருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே நிறைய பாவங்கள் செய்யக்கூடிய சாதாரண அடிமைகள் அல்லாஹ் எங்களுடைய பாவங்களின் காரணமாக எங்களை சோதித்து விடாதே ரஹ்மானே நோய்களை கொடுத்து சோதித்து விடாதே ரஹ்மானே மருத்துவமனையின் சிரமங்களை கொடுத்து விடாதே ரஹ்மானே தாங்க முடியாத கஷ்டங்களை கொடுத்து விடாதே ரஹ்மானே உடலை கீறி கிடிக்கக்கூடிய மோசமான நோய்களை கொடுத்து விடாதே ரஹ்மானே பிள்ளைகளை திடீரென்று மரணிக்க செய்து சோதனையை கொடுத்து விடாது ரஹ்மானே திடீரென்ற மரணங்களை கொடுத்து மனைவிகளை மனைவிகளை விதவிகளாக ஆக்கிவிடாது ரஹ்மானே திடீரென்ற மரணங்களை கொடுத்து ரபே ரஹ்மான அல்லாஹுவே எங்களுடைய பெற்றோர்களை பிள்ளை இல்லாதவர்களாக ஆக்கிவிடாது ரஹ்மானே எங்களுடைய மக்களுடைய ஜனாசாக்களை எங்களுடைய கரம் கொண்டு தூக்க வைத்து விடாது ரஹ்மானே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே யா அல்லாஹ் வாகனங்களில் நிறைய நபர்கள் பயணம் செய்கிறோம் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பயணங்களை பாதுகாப்பு பாதுகாப்பு <laughs> ஏற்பாடு செய்த எல்லா மக்களுக்கும் யாரெல்லாம் இதற்காக வேண்டிய ஒத்துழைப்புகள் வழங்கினார்களோ முயற்சி செய்தார்களோ உழைத்தார்களோ ரபே அத்துணை மக்களுக்கும் ஆபியத்தோடு உண்டான நீண்ட ஆயிலை நசீபா கருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் தீனுடைய சேவைகளை செய்வதிலே அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு காலமும் சடைவையோ கஷ்டத்தையோ சிரமத்தையோ தந்து சோதித்து விடாதே ரஹ்மானே ரஹ்மான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் எங்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் யா அல்லாஹ் இவ்வயகத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் ரப்பே அவர்களுக்கு ஆபியத்தோடு உண்டான நீண்ட ஆயுளை நசீபாக்கி அருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மான அல்லாஹுவே யா அல்லாஹ் அவர்களில் யாராவது மரணித்திருந்தால் ரப்பே அவர்களுடைய கபர்களை சொர்க்க பூஞ்சோலையாக ஆக்கி அருள் புரிவாயாக யா அல்லாஹ் இந்த ரமலானை முழுமையாக அடைந்து யா அல்லாஹ் ரஹ்மத்தை பெற்றவர்களாக மகுபிரத்தை பெற்றவர்களாக நரகத்தை விட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டு சொர்க்கத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக ரபே எல்லா மக்களையும் ஆக்கியர் உள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் நிறைய மக்கள் தங்களுடைய தேவைகள் நிறைவேற வேண்டும் என்று துவாவை கொண்டு வசியத்து செய்தார்கள் ரபே எல்லா மக்களுடைய ஹலாலான ஹாஜாத்துகளையும் பரிபூரணமான முறையிலே நிறைவேற்றி அருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் இந்த கொரோனாவினுடைய பாதிப்புகளை முழுமையாக நீக்கி அருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் இந்த நோயை ரபே ஒரு காலமும் ஒரு மக்களுக்கும் கொடுத்து நீ சோதித்து விடாதே ரஹ்மானே யா அல்லாஹ் நிறைய மக்கள் வருமானங்கள் இழந்து சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் ரபே எல்லா மக்களுக்கும் ஒத்துழைப்பையும் உதவியையும் ரபே உன்னுடைய புறத்திலிருந்து நீ நிறைவாக தந்து யா அல்லாஹ் எல்லா மக்களையும் சீமான்களாக ஆக்கிய அருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மான அல்லாஹுவே யா அல்லாஹ் நாங்கள் செய்த பாவங்களின் காரணமாக ரபே தாங்க முடியாத நோய்களை கொடுத்து விடாதே ரஹ்மானே நின்று விவாதத்து செய்ய முடியாத கை 
கைகால் முடக்கங்களை கொடுத்து விடாது ரஹ்மானே எங்களுடைய சுய தேவைகளுக்கு இந்த பிறர்களிடத்திலே கையேந்தக்கூடிய மோசமான நிலையை கொடுத்து விடாது ரஹ்மானே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் நீண்ட ஆயுளையும் நிறைவான செல்வத்தினையும் உடல் ஆரோக்கியத்தினையும் பரிபூரணமான முறையிலே தந்தருள் புரிவாயாக ரபே ரஹ்மானான அல்லாஹுவே அல்லாஹ் புனிதமான ஹஜ்ஜையும் உம்ராவையும் நசீபாகி புனிதமான ரவுலா ஷெரீஃபை மிம்மேலும் ஜியாரத்து செய்யக்கூடிய நல்ல நசீப் உள்ளவர்களாக ஆகியோருள் புரிவாயாக மேலும் வரகாத்து <laughs>